Apa yang nak malu? Terangkai gambar kaki lo Desi senti mili Micron Nano Pico Haa ah, bagusnya Tahu tu Tera giga mega kilo desi senti mili micro nano pico ha, Okay siapa yang nyanyi tu confirm dia akan ingat sampai bila-bila Okay so uh, yang ni kena ingat lah Okay dia multiple of three starting from twelve Nine Six Three Negative one, negative two untuk desi dengan senti Starting mili, negative three balik Negative six, negative nine Negative twelve Okay, tenang je lah nak hafal dia Okay, so prefix ni wajib hafal Ada certain calculator yang ada prefix ni tau So kadang-kadang awak boleh dapatkan daripada calculator in case awak lupa lah Alright, so kita proceed kepada soalan kita To convert 45 mm square to meter square So 45 mm square to meter square. Okay, kalau millimeter to meter, senang. Okay, millimeter to meter. Senang. Okay, so ini falls under kategori yang pertama lah. Okay, prefix to non prefix sebab milli tadi adalah prefix. Okay, so kita kena darab 10 to the power of milli negative 3. Okay. So, times 10 to the power of negative 3. Okay, so itu kalau millimeter to meter. Okay, soalan square to meter square. Alright, so 45 millimeter square to meter square. Okay, so kita masih lagi kena apply benda yang sama yang kita buat dekat atas ni tadi. Okay, masih lagi. Dia falls under category 1 which is prefix to non prefix So kita masih lagi kena multiply By 10 to the power of Mili ni lah tadi Negative 3 Tapi apa beza dengan example yang dekat atas ni Bezanya adalah Dia ada power of 2 So bila ada power of 2 Kita punya multiple pun mesti power of 2 Okay Sebab kalau kita tak power of tu, dia akan jadi ke atas ni tadi. So dia mesti power of tu juga. Alright. So ini kena guna konsep indices lah. Okay. 10 to the power of negative 3, power of 2 balik. Okay. So 45 times 10 to the power of negative 3 to the power of 2. Terus boleh dapat meter square lah Sebab kita dah convert dekat atas tadi Okay So macam mana nak solve negative 3 dengan 2 ni Adakah negative 3 square Adakah negative 3 square Maksudnya negative 3 times negative 3 Ataupun negative 3 times 2 Rasanya darab ke square Darab Darabkan saja, yes exactly Okay, so yang ni pun ramai orang lupa eh? Sebab dia ingat uh, square tu power juga So dia negative 3 square Tapi sebenarnya dia akan jadi darab Okay, dia akan jadi darab So 45 times 10 to the power of negative 6 meter square Okay, okay saya repeat balik untuk uh, negative 6 tu Okay, so kita kena present jawapan kita dengan decimal point. Okay, so macam mana saya present? Saya just gerakkan satu titik perpuluhan. Okay, so daripada 45 dia akan jadi 4.5. So dah gerakkan satu, negative 6 akan kurang satu lah. So dia jadi negative, eh, dia akan jadi negative 5. So dua value ni sebenarnya value yang sama cuma kita present je jawapan kita dengan decimal point. So, selalunya lah kita present jawapan kita dalam bentuk ni. Kita panggil dia sebagai standard form. Okay, tapi kalau awak present dalam uh, 45 times 10 to the power of negative 6 meter square pun, jawapan tu masih lagi betul. Okay, sebab value dia value yang sama. Okay, boleh untuk soalan ni? Semua orang clear? Alright, so kita pergi kepada satu lagi. Uh, soalan untuk convert kilometer per hour to meter per second Okay, ni pun ada dalam awak punya tutorial exercise Okay, daripada kilometer per hour to meter per second Okay, cuma saya bagi value yang lain lah Okay, so kita tengok 
Okey ada soalan Loreta. Madam kalau yang ada power negatif tu macam mana? Okey yang ada power negatif awak buat benda yang sama juga macam saya ajar tadi. Alhamdulillah. Okey kalau yang ada power negatif Okey, uh, contoh ini adalah milli kan. Okey, awak dah dapat dah multiple of milli times 10 to the power of negative 3. Kemudian unit awak tu ada negatif. Contoh negatif 2. Ah, so letak negatif 2. Okey, so dia akan jadi positive 6 instead of negative 6 tadi, dia akan jadi positive 6. Okey, so jangan lupa includekan dia punya negative sign tu. Tak kisahlah awak punya unit tu power of berapa sekalipun, so mesti includekan Uh, kena samakan juga power dia dengan unit yang diberi. Okay, clear Loreta? Okay, good. Okay, so kita teruskan dengan uh, kilometer per hour to meter per second. Okay, uh, benda ni nampak simple tapi selalu sangat uh, salah sebab uh, conversion hour to second ni uh, semua orang assume dia darab. Okay, tapi sebenarnya dia kena depends on power yang saya mention tadi. Alright, so kita tengok daripada kilometer per hour to meter per second. So first kali kita kena tengok ada berapa unit dekat dalam soalan ni. So kita ada dua unit which is kilometer to meter. Okay, so ni conversion yang pertama. Kemudian conversion yang kedua hour negative one to second negative one. Okay, so ada dua unit yang berbeza. Okay, so kalau rasa nak combine terus tu complicated, kita buat satu persatu. Okay, so 1, 2, 2, 8 kilometer per hour convert to meter per second. Okay, kita fokus kepada kilometer to meter dahulu. Okay, so from kilometer to meter Obviously ni sendanglah prefix to non prefix we have to times by kilo okay to the power of 3 okay so 1 2 2 8 times 10 to the power of 3 so automatic unit kita dah jadi meter sebab kita dah convert kilometer to meter tapi masih lagi our negative 1 Okay, masih lagi hour ni. Masih lagi hour negative one. Nak convert pergi second negative one. Sebab meter dah selamat dah. Sekarang nak convert pergi second negative one sahaja. Okay, so kalau negatif ni terus rasa macam nampak susah. Okay, so kalau rasa nampak susah ada negatif, kita jadikan negatif tu positif. Okay, so 1, 2, 2, 8 times 10 to the power of 3, okay, meter per hour, 1 over second. Okay, so dia akan jadi 1 over hour convert to 1 over second. Okay, so ni salah satu cara lah kalau rasa negatif tu nampak susah. Okay, so but kita kena tahu from hour to second macam mana nak convert. So apa yang kita tahu adalah one hour equivalent to 60 minute times 60 second. So dia jadi 3600 second. So to convert hour to second, okay, we have to times by 3600. Okay, tapi soalan ni one over hour Okay. Okay, soalan ni dia bukannya hour to second tapi dia 1 over hour to 1 over second. Okay, lama terpotong pula M tu. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena ikutlah dia punya unit tu berada di bawah. So, kita kena tuliskan dia berada di bawah. 1, 2, 2, 8 times 10 to the power of 3 divide by 3600. Okay, times 3600. Okay, kalau rasa tak nak hilangkan times tu boleh juga letak times. Tapi macam pelik lah times tiba-tiba seorang-seorang kan letak satu. Okay, so sebenarnya dia bahagi 3600. Tapi masih lagi darab. Okay, masih lagi darab 3600 sebab kita apply balik 
apa yang ada dekat sini. One hour nak convert pergi second, dia mesti times by 3600. So automatically kita punya final answer akan terus MS negative 1. So kena kira lah. Okay. So tadi saya kira jawapan dia 341.11 meter per second. Okay. So ini nak convert hour to second. Okay. Kalau nak guna cara yang saya ajar tadi. Yang power kan dia juga. Okay. So katakanlah nak guna cara yang saya ajar tadi kan. Okay. Kita dah dapat sampai 1228 times 10 to the power of 3. Meter per hour nak convert to meter per second. Okay. Nak convert to meter per second lah. So basically hour negative one convert to second negative one. Okay. Yang kita nak fokus sekarang dekat sini lah. Okay. So untuk convert ni. Hour to second. Okay. Satu jam bersamaan 3600 saat. Okay, so kita masih lagi kena apply konsep ni lah. Okay, times by 3600. So, 1228 times 10 to the power of 3. Okay, so kita darab 3600 to the power of negative 1. Sebab saya follow balik power negative 1 untuk hour dengan second ni tadi. Okay, so... Bila kita present balik jawapan kita, negatif 1 ni sebenarnya kalau kita letak dekat bawah, dia hilang lah negatif 1 tu. Okay, rules of indices. So kita masih lagi dapat jawapan yang sama. 341.11 meter per second. Okay, so itu untuk uh, unit yang ada power. So jangan lupakan power tu. Okay, tadi ada yang tanya saya uh, yang J. Okey, mungkin dia tanya soalan tutorial J. Betul ke? Soalan tutorial J. Tutorial J. Kita tengok J. Okey, kita tengoklah J. Gram sentimeter negative 3 to kg meter negative 3. Semua orang masih follow saya eh. Saya tak cakap seseorang eh. Saya tengok korang semua dah lift dah rupanya. Masih lagi ya? Eh? Okay, so untuk yang tanya soalan ni uh, Gram Sentimeter negative 3 To kg meter negative 3 So make sure you convert one by one lah Gram to kg Okay Cm negative 3 To m negative 3 Okay, so Cara yang sama macam saya ajar Kalau ada power negative 3 Okay, maksudnya your multiple factor tadi macam contoh CM ni kita punya multiple factor prefix kita adalah senti. Okay, so senti negative 2. So maksudnya kita kena tambah lagi power of negative 3. And then fikirkan balik dia fall under category prefix to non-prefix or non-prefix to prefix. So kena fikirlah nak kena darab ataupun bahagi. Okay, multiply ataupun divide. Clear? Boleh ke? Fiona Lista, okay tak uh, explanation saya untuk soalan J tu? Faham tak? Atau ada apa-apa nak tanya? Tanya je. Apa yang saya boleh explain, saya explain. Cuma saya tak nak bagi jawapan. Saya akan bagi terus jawapan daripada A sampai J nanti untuk awak check sendiri. Betul tak jawapan awak? Okay tak Fiona? Atau tak clear lagi? Cepat, cepat tanya je. Hello, Fiona, Fiona. Kalau, saya tengah baca ni chat. Kalau nak chat boleh. Oh, saya tak scroll. Sorry. Okay, 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 madam. Okay, okay. So Fiona dah okay. Karunisa ulang. Karunisa ulang yang mana? Ulang yang part mana, Karunisa? Saya tak tahu nak ulang part mana. Adakah part J ni juga? J. Okay, J. Okay, J macam saya cakap tadi lagi sekali tadi, dia ada dua unit, gram to kg, cm negative 3 to m negative 3. Okay, gram to kg tak ada masalah lah. 
non prefix to prefix cm negatif 3 to m negatif 3 senti ada prefix kepada tiada prefix awak apply balik dia under kategori yang mana kemudian okey tengok balik apa yang saya ajar ni tadi okey macam mana nak convert millimeter square to meter square okey apa yang saya tambah saya tambah power of 2 dalam multiple factor saya boleh tak Karunisa awak 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 uh, follow tak saya punya uh, explanation untuk soalan uh, millimeter square to meter square tadi follow tak Karunisa okey follow tak follow okey good apa maksud prefix non prefix okey putri nur ashrafa okey prefix adalah unit yang ada prefix okey prefix yang saya nyanyi tadi bukan saya nyanyi ada orang lain nyanyi okey ada orang nyanyi tadi yang tera giga mega kilo desi centimili micro nanobico itu micro nanobico itu adalah prefix selalunya dia akan combine prefix dengan unit Okey, contoh basic unit adalah meter. So bila dia bagi unit sentimeter, maksudnya unit tu ada prefix. Okey. So itu prefix. Kalau non prefix, maksudnya uh, dia adalah basic unit lah. Um, dia adalah contoh tadi meter. Okey, contoh kilogram. Kilogram dia ada prefix kilo. So itu kita kategorikan sebagai prefix. Kalau gram dia ada prefix. Faham tak putri? Apa beza prefix dengan non prefix? Okay, good. Alright, so saya rasa semua orang dah clear. Uh, saya cuba record uh, video ni tadi. Uh, nanti saya tengok boleh view ataupun tidak. Uh, so saya akan share lah kalau uh, video ni okay.